வணக்கம் வணக்கம் தேசிய செய்தி ஒலிபரப்புடன் இணைந்திருக்கிறீர்கள் உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றான் நான் நாகரத்னம் தீபதர்ஷினி நான் இர்ஷாத் ஏகாதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய வங்கியின் பிணைமுறை மோசடி வழக்கிற்காக அர்ஜுன் மகேந்திரனை சிங்கப்பூரில் இருந்து கொண்டு வரும் சட்ட ஆவணங்களில் ஜனாதிபதி இன்று கைச்சாத் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளரை தெரிவு செய்வது தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுக்கும் இடையில் அலரி மாளிகையில் இன்று விசேட கலந்துரையாடல் நாட்டின் சிறார்களுக்கு பாடசாலை கல்வியை போன்று சமய கல்விக்கு தேவையான கட்டிட வசதிகளை இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப் போவதாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச உறுதி என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா கண்காட்சி யாழ்ப்பாணத்தில் நாளை ஆரம்பம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் மத்திய வங்கியின் பிணைமுறை மோசடி தொடர்பான வழக்கிற்காக முன்னாள் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரனை சிங்கப்பூரில் இருந்து நாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்காக அந்நாட்டு அரசாங்கத்திற்கு அனுப்புவதற்கு தேவையான ஆவணங்களில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா இன்று கைச்சாத்திட்டார் இவ் ஆவணங்கள் வெளிவகார அமைச்சின் ஊடாக துரித கதையில் சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்திற்கு அனுப்பப்பட உள்ளது அர்ஜுன் மகேந்திரனை நாட்டிற்கு வரவழைப்பதற்கான உரிய ஆவணங்கள் சட்டம அதிபரினால் தயாரிக்கப்பட்டன இருபத்தி ஓராயிரம் பக்கங்களை கொண்ட ஆவணங்கள் சிங்கப்பூரின் உரிய திணைக்களங்களுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளன முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநரை நாட்டிற்கு கொண்டு வருவது அவசியம் என்று அறிவிக்கும் அனைத்து ஆவணங்களும் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து இன்று ஜனாதிபதியினால் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன அதனைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதி இந்த ஆவணங்களை உறுதிப்படுத்தினார் நாட்டின் சிறார்களுக்கு பாடசாலை கல்வியை போன்று சமய கல்விக்கு தேவையான கட்டிட வசதிகளை வழங்கும் பணிகளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் முழுமையாக பூர்த்தி செய்வதாக வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் புத்தளம் வனாதவில்லு மொனரவ சிறிகுணதான ராமாவிகாரையில் சமய பாடசாலை கட்டடத்தை மாணவர்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்விலேயே அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச இதனை குறிப்பிட்டார் சிசு தகம் செவன திட்டத்தின் கீழ் இது நிர்மாணிக்கப்பட்டது மத்திய கலாச்சார நிதியத்தினால் இக்கட்டடத்திற்கென நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்பட்டது அனைத்து வசதிகளும் கொண்டதாக கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது தாம் முன்னெடுத்துள்ள அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்கள் தொடர்பில் எதிராளிகள் போலி குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவிப்பதாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார் வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச உரையாற்றுகையில் இவ்வாறான முன்னூற்று அறுபத்தி மூன்று கட்டடங்கள் நாடெங்கிலும் நிர்மாணிக்கப்படுகின்றன இந்த முன்னூற்று அறுபத்தி மூன்று என்ற எண்ணிக்கையை ஐநூறாக அதிகரிப்பதே எனது நோக்கமாகும் இவ்வருடத்திற்குள் ஆயிரம் சமய பாடசாலைகளை கட்டடங்களில் நிர்மாணிப்பதே எமது நோக்கமாகும் எமது எதிராளிகள் இவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என எமக்கு தடை விதிக்கின்றனர் குரோத சிந்தனையுள்ள ஒரு சிலர் இதனை தடுத்த போதிலும் நாம் இப்பணிகளை கைவிட மாட்டோம் இவ்வாண்டில் ஆயிரம் சமய பாடசாலை கட்டடங்களை நிர்மாணிக்கும் பணியை சஜித் பிரேமதாச உறுதியாக நிறைவேற்றுவார் என்பதை உங்கள் மத்தியில் தெரிவிக்கின்றேன் நீங்கள் நவம்பர் மாதம் அல்லது டிசம்பர் மாதம் எடுக்கக்கூடிய சரியான தீர்மானத்துடன் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு வழங்கும் பலத்தின் மூலம் மரத்தின் கீழ் சமய கல்வியை கற்கும் மாணவர்களுக்கும் மரத்திற்கு கீழ் கல்வியை கற்கும் மாணவர்களுக்கும் நிரந்தர கட்டடங்களில் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பை சஜித் பிரேமதாச உறுதியாகவே உருவாக்குவேன் என்று தெரிவித்தார் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல் இன்று அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்றது முற்பகல் பத்து முப்பதுக்கு ஆரம்பமான கலந்துரையாடல் இரண்டு மணித்தியாலும் நீடித்ததாக அறிவிக்கப்படுகின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை பெயரிடுவது தொடர்பில் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு இடையிலான சந்திப்பை நடத்தவும் இதன்போது தீர்மானிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் காமினி ஜெய விக்ரம பெரேரா தெரிவித்தார் அமைச்சர் காமினி ஜெய விக்ரம பெரேரா தொடர்ந்து கருத்து வெளியிடுகையில் இம்மிடம் மூன்று பேர் உள்ளனர் பிரதமர் உள்ளார் சபாநாயகர் கரு ஜெயஸ்ரீ உள்ளார் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச உள்ளார் இது தொடர்பில் துரிதகதியில் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கூறினார் பிளவுபடும் பட்சத்தில் கட்சி ஆதரவாளர்கள் பெரும் மன உளைச்சலுக்கு உட்படுவார்கள் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கும் பிரதமருக்கு இடையில் விசேட சந்திப்பை நடத்த இதன்போது தீர்மானிக்கப்பட்டது பிரதமர் ஜனாதிபதி கட்சித் தலைவர் யார் என்பது தொடர்பில் இதன்போது தீர்மானம் எடுக்கப்படும் எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தன அதனைத் தொடர்ந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணசிங்க பிரேமதாசாவின் ஜனாதிபதி தேர்தல் போன்று பலம் பொருந்திய வெற்றி ஈட்டக்கூடிய தேர்தலாக இதனை மாற்றியமைப்போம் என்று அமைச்சர் காமினி ஜெயவிக்ரம பேரரா தெரிவித்தார் இதேவேளை பிரதி அமைச்சர் நளின் பண்டார ஐக்கிய தேச கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பில் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் கருத்து வெளியிட்டார் 
பிரதி அமைச்சர் நலில் பண்டாரை தொடர்ந்து கருத்து வெளியிடுகையில் கௌரவ பிரதமர் கட்சித் தலைவர் என்ற வகையில் கட்சியை கடினமான காலத்திலும் பாதுகாத்தவர் என்ற வகையில் கட்சி ஆதரவாளர்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கும் கட்சியின் எதிர்காலம் குறித்து சிந்தித்து சரியான தீர்மானம் ஒன்று எடுப்பார் இது தொடர்பில் நூறு சதவீத நம்பிக்கை எமக்கு உள்ளது ஜனாதிபதி வேட்பாளரை பெயரிடுவது நாளுக்கு நாள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக ஊடகவியலாளர் ஒருவரால் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பிரதி அமைச்சர் தொடர்ந்து கருத்து வெளியிடுகையில் அவ்வாறு அவசரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை இதுவரை வேட்பு மனு கோரப்படவில்லை பிரதமர் சரியான நேரத்தில் சரியான தீர்மானத்தை எடுப்பார் என்று குறிப்பிட்டார் ஒரு கிலோ கோதுமை மாவின் விலையை ஐந்து ரூபாய் ஐம்பது சதத்தினால் அதிகரிக்க பிரீமா கம்பெனி சந்தைப்படுத்தும் முகவர்களுக்கு அறிவித்துள்ளது நுகர்வோர் அதிகார சபையின் அங்கீகாரமின்றி விலை அதிகரிப்பை மேற்கொள்ள முடியாது என்று அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் நாயகம் எம் எஸ் எம் பவுசர் தெரிவித்துள்ளார் கோதுமை மா விலை அதிகரிப்பை தொடர்ந்து பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் நடத்திய செய்தியாளர் மாநாட்டில் இன்று நள்ளிரவு தொடக்கம் பானின் விலையை இரண்டு ரூபாவால் அதிகரிப்பதாக அறிவித்துள்ளனர் அத்துடன் ஏனைய பேக்கரி உற்பத்திகளின் விலைகளும் அதிகரிக்கும் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா கண்காட்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக அமைச்சர் மங்கள சமரவீர யாழ்ப்பாணம் சென்றுள்ளார் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா கண்காட்சி நாளை மாலை நான்கு மணிக்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்படவிருக்கின்றது அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவின் எண்ணெய் கருவிக்கு அமைய நிதி அமைச்சு இந்த கண்காட்சியை ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றது இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களை நாடலாவிய ரீதியில் உருவாக்கும் நோக்குடன் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கடன் திட்டங்கள் பற்றியும் கண்காட்சியில் விளக்கம் அளிக்கப்பட உள்ளது கொழும்பிலிருந்து ரயில் மூலம் யாழ்ப்பாணம் சென்ற அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவுக்கு யாழ்ப்பாண ரயில் நிலையத்தில் மகத்தான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அமைச்சர் மங்கள சமரவீர கருத்து வெளியிடுகையில் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா கண்காட்சி யாழ்ப்பாணத்தில் நாளை ஆரம்பமாக உள்ளது இந்த கண்காட்சிக்கு நான்கு நாட்கள் இடம்பெற உள்ளன இதற்கு முன்னர் முனராகலை அனுராதபுரம் ஆகிய இடங்களில் வெற்றிகரமான முறையில் இந்த கண்காட்சி நடத்தப்பட்டது ஏனைய கண்காட்சிகளை விட இந்த கண்காட்சிகளை வெற்றிகரமான முறையில் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன யாழ்ப்பாண இளைஞர் யுவதிகளுக்கு தொழில் முயற்சியாளர்களாக மாற்றுவதற்கான கூடுதலான சந்தர்ப்பம் இதன் மூலம் கிடைக்கின்றது நாளை தொடக்கம் எதிர்வரும் பத்தாம் தேதி வரை இடம்பெற உள்ள கண்காட்சியில் பங்கேற்குமாறு நான் உங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றேன் என்று கூறினார் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு அல்லது உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சிக்கும் பிள்ளைகளின் அறுபது சதவீதத்திற்கும் எண்பது சதவீதத்திற்கும் அடிப்பட்டோர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சிறுவர் மற்றும் இளம் பருவம் தொடர்பான மனோவியல் வைத்திய நிபுணர் ஜெயந்த கொத்தலாவல தெரிவித்துள்ளார் பிள்ளைகளுக்கும் மனநிலை பாதிப்படையக்கூடிய நிலைமைகள் உருவாகுவதனால் பெற்றோர் வயது வந்தோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இது தொடர்பில் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் கடந்த ஆட்டில் கடந்த ஆண்டில் எட்டு வயதிற்கும் இருபத்தி ஐந்து வயதுக்கும் இடைப்பட்ட சிறுவர்கள் மற்றும் இளம் பராயத்தின் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர் காதல் தொடர்புகளில் முறிவு பாடசாலை நண்பர்களுக்கு இடையிலான மோதல் பெற்றோர்களுக்கு இடையிலான மோதல் பல்வேறுபட்ட துஷ்பிரயோகங்கள் போன்றன இவற்றுக்கு காரணம் என்று தெரிய வந்துள்ளன ஐந்து பாடசாலை மாணவர்களில் ஒருவர் மனநிலை சுகாதார சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த வேண்டிய மட்டத்தில் இருப்பதாக ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன இது மனநோயாக காணப்படாத போதிலும் தலையீடுகள் தேவைப்படக்கூடிய மட்டத்திலான மனநிலை பாதிப்புகள் என்று வைத்திய நிபுணர் ஜெயந்த கொத்தலாவல தெரிவித்துள்ளார் அவர் தொடர்ந்து கருத்து வெளியிடுகையில் தற்கொலை செய்ய முயற்சிக்கும் சிறுவர்களில் அறுபதுக்கும் எண்பது சதவீதத்திற்கும் இடைப்பட்டோரில் அடையாளம் காணக்கூடிய மனநிலை பாதிப்புகள் காணப்படுகின்றன காதல் முறிவு மாணவர்களுக்கு இடையிலான மோதல் பெற்றோர்களுக்கு இடையிலான முறிவுகள் காரணமாக இந்நிலைமைகள் ஏற்படுகின்றன ஓரிரு வாரங்களாக பிள்ளையின் செயற்பாட்டில் காணப்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதாவது வீட்டில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தவர் தனிமையாகி ஆத்திரத்துடனும் ஆவேசத்துடனும் செயற்படும் நிலைமைகளைப் போன்று நண்பர்களுடனான விளையாட்டுகள் உட்பட ஏனைய செயற்பாடுகளிலும் பின்னடைவுகள் மூலம் கல்வி செயற்பாடுகளில் காண்பிக்கப்படும் பின்னடைவுகள் ஏற்படும் வேளையில் மனநிலை பாதிப்புகள் குறித்து எமக்கு அடையாளம் காண முடியும் என்று தெரிவித்தார் பிள்ளைகளுக்கு இவ்வாறு மனநிலை பாதிக்கப்படும் பட்சத்தில் அவர்களை அவமானப்படுத்த அல்லது தாழ்வாக கருதுவதை தவிர்த்து உரிய வைத்திய ஆலோசனைகள் வழங்கி அவர்களின் எதிர்கால வாழ்வை பாதுகாப்பது அவசியமாகும்
இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுதாபனத்தின் அலைவரிசைகள் எனப்படும் செயலி மூலம் செவிமடுப்பதற்கான வாய்ப்பு நேயர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுதாபன வரலாற்றில் முக்கிய மைல்கல்லாக இது கருதப்படுகின்றது எப் செயலியை அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்வு ஊடகத்துறை அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்தன தலைமையில் கூட்டுத்தாபன வளாகத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது கூகுள் பிளேஸ்டோர் ஆப்பிள் ஐ ஐஓஎஸ் என்பவற்றை பயன்படுத்தி எஸ் எல் பி சி என்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும் சிங்கள தேசிய சேவை சிடி எஃப் எம் வர்த்தக சேவை தென்ட்ரல் எஃப் எம் தமிழ் தேசிய சேவை ஆங்கில சேவை கந்துரட்ட சேவை ஆகிய அலைவரிசைகளை இதனூடாக செவிமடுக்கும் வாய்ப்பு நேயர்களுக்கு கிடைக்கின்றது இலங்கை வானொலியை செவிமடுப்பதில் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு நேயர்கள் எதிர்நோக்கிய நெருக்கடிகளுக்கு இதன் மூலம் தீர்வு கிடைக்கின்றது இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் மாலக தல்வத்துவின் எண்ண கருவுக்கு அமைய இந்த செயலி அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது ஆசியாவின் மிகவும் பழமை வாய்ந்த வானொலியான இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டதாபனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது புகழ்பெற்ற சிங்கள பாடகியான உமாரியா சிங்கவாங்சவுக்கு இந்நிகழ்வில் ரசனையை மேம்படுத்தும் பாடலுக்கான ஏதர சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது ஐக்கிய தேச கட்சி இன்று தனது எழுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது அதன் தலைமைத்துவமானது அரசியல் சமூக பொருளாதார உலக மாற்றங்களின் ஊடாக இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது அந்த கட்சியின் கடந்த கால பயணம் பற்றிய சிறு குறிப்பு இலங்கையின் மிகவும் வலுவான பாரிய அரசியல் இயக்கமாக ஐக்கிய தேச கட்சி திகழ்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி சேர் ஜோன் கொத்தலாவலவின் அழைப்பிற்கு அமைய அப்போது தீவிர அரசியல் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த பல்வேறு இன்ன மத குழுக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எட்டு கட்சிகள் புதிய கட்சி உருவாக்க ஒன்று கூடியிருந்தன அந்த கூட்டத்தில் எஸ் நடேசன் முன்மொழியே டி பி ஜாயா வழிமொழியே புதிய கட்சிக்கு ஐக்கிய தேச கட்சி என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சியானது அனைத்து இனக்குழுக்களின் ஒற்றுமை ஒற்றுமையுடன் இன சகவாழ்வு கட்சியாக பரிணமித்தது பிரிட்டனின் காலனித்து ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த இலங்கையை சுதந்திர தேசமாக மாற்றும் முயற்சி மகாமான்மிய டி எஸ் ஜனநாயக தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய கட்சியை வழிநடத்தியது அவருக்கு பின்னர் கட்சியை தலைமை தாங்கி வழிநடத்தி மனிதநேயமிக்க தலைவராக நாட்டில் விவசாய மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த டட்லி சேனநாயக்க ஈடுபட்டார் விவசாயத்தின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் சேர் ஜோன் கொத்தலாவலவின் ஆட்சிக் காலத்தில் பொருளாதார கைத்தொழில்துறை மீது கவனம் திசை திருப்பப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற தேர்தலில் ஆறில் ஐந்து பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை கைப்பற்றிய ஜே ஆர் ஜெயவர்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு திறந்த பொருளாதார கொள்கை அறிமுகம் செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இலங்கையில் பெரும் பொருளாதார புரட்சி ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நிறைவேற்றிய அதிகார ஜனாதிபதி முறைமையும் விகிதாசார திருநித்துவ தேர்தல் முறையும் உருவாக்கப்பட்டு அரசியல் வரலாற்றில் மறுமலர்ச்சி பதிவானது ரணசிங்க பிரேமதாசாவின் ஆட்சிக் காலத்தில் வறுமை ஒழிப்பு என்ற எண்ணக்கரு ஆரம்பமானது நிழல் தரும் வீடு மனதுக்கு நிம்மதி என்ற கொள்கையின் கீழ் வீடமைப்பு திட்டங்களும் கிராமோதய திட்டங்களும் கிராம ராஜ்ய கோட்பாடுகளும் அமலாகின செவன சரண திட்டமும் முன்னுரிமை பெற்றிருந்தது டி பி விஜயதுங்க கட்சியின் தலைமைத்துவத்தை வகித்த சமயத்தில் ராஜதந்திர உறவுகள் வலுவடைந்தன இலங்கையில் நான்கு தடவைகள் பிரதமர் பதவி வகித்த தலைவரை கொண்டிருக்கும் கட்சி ஐக்கிய தேசிய கட்சியாகும் இளம் தலைமுறையே புதிய இலக்கு நோக்கி செலுத்தக்கூடிய அறிவுபூர்வமான அரசியல் கோட்பாட்டையும் அறிமுகம் செய்த பெருமை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க விசாரம் முரண்பாட்டு அரசியலை புறந்தள்ளி இணக்கப்பாட்டு ஆட்சி நிர்வாக முறைக்கு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய பயணத்தை ஆரம்பித்தது சமகால நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை உருவாக்கும் முயற்சிக்கு ரணில் விக்ரமசிங்க ஒப்பற்ற தலைமைத்துவத்தை வழங்கினார் உலக வங்கியின் நூறு மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான நிதி ஒதுக்கீட்டுடன் கல்முனை மாநகர சபைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கின்றன உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சு இதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்றது இந்த வருடம் முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை முன்னெடுக்கப்பட உள்ள அபிவிருத்தி திட்டங்கள் பற்றி விளக்கம் அளிக்கும் செயலமர்வின் போது இது தொடர்பாக அறிவுறுத்தப்பட்டது கல்முனை மாநகர சபையின் மேயர் சட்டத்தரணி ஏ எம் ரகீப் உட்பட பல பிரமுகர்களும் இதில் கலந்து கொண்டார்கள் கிளிநொச்சி பூநகரி பிரதேசத்திற்குட்பட்ட பல்லவராஜன் கட்டுசோலை கிராம மக்கள் அடிப்படை வசதிகளின்றி பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு முகம் கொடுத்து வருகிறார்கள் 
மேல்குடியேற்ற கிராமமான பல்லவராஜன் கட்டுச்சோலை கிராம மக்கள் மேல்குடியேற்றப்பட்டு பத்து வருடங்கள் தாண்டியுள்ள நிலையில் அடிப்படை வசதிகளை பெற்றுக் கொள்வதில் பாரிய நெருக்கடிகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து இந்த மக்கள் பல்லவராஜன் கட்டு கிராமத்தில் மேல்குடியமர்த்தப்பட்டார்கள் போக்குவரத்து வசதிகளின்றி இவர்கள் பாரிய பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கின்றார்கள் இவர்களுக்கான சுகாதார வசதிகளும் இல்லை என்று மக்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இந்த பிரதேச மக்கள் இரவு நேரங்களில் காட்டு யானைகளின் தாக்கங்களுக்கும் முகம் கொடுத்து வருகிறார்கள் இது பற்றி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது பிரதேசவாசிகளின் கோரிக்கையாகும் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவின் பாராளுமன்ற விவாதங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் முன்வைக்கப்படுவது மிகவும் குறைவென பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துரை ரத்னசிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் முரபவர் ஸ்ரீ கஜபாக்கலின் விகாரையின் சைத்திய கோபுரத்தை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் அவர் உரையாற்றினார் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவின் தாயார் ஹேமா பிரேமதாச தாது கோபுரத்தை திறந்து வைத்தார் இதற்கென ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்பட்டிருந்தது அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச நடைமுறைப்படுத்தும் மக்கள் சார்பு திட்டங்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் கூடுதல் வரவேற்பை பெற்றிருப்பதாகவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துரை ரட்டசிங்கம் சுட்டிக்காட்டினார் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு நீண்ட ஆயுள் வேண்டி விசேட வழிபாடுகளும் இடம்பெற்றன கிழக்கு மாகாண வடிவமைப்பு நிலையத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஷான் விஜயலா டி சில்வா நிகழ்வில் பிரதம அதிக கலந்து கொண்டு இதற்கான அடிக்கலை நாட்டி வைத்தார் இதற்கமையமாக கிழக்கு மாகாண கைத்தொழில் கண்காட்சியும் ஆளுநர் திறந்து வைத்தார் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மாணிக்க உதயகுமார் உட்பட பல பெருமர்களும் இதில் கலந்து கொண்டார்கள் நிகழ்வில் கிராமிய தொழில் பயிற்சிகளை பூர்த்தி செய்தவர்களுக்கு சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன புத்தாக்க போட்டிகளில் திறமைகளை காட்டிய பாடசாலை மாணவர்கள் நிகழ்வில் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் வவுனியா மாவட்டத்தின் அரசு பஸ் போக்குவரத்து வீதிகளுக்கு சொந்தமான உள்ளக வீதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்படவிருக்கின்றன அமைச்சர் ரிஷாத் பதூதீனின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் இந்த வீதிகள் காப்பீட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்படவிருக்கின்றன இந்த வீதிகள் இதுவரை புனரமைக்கப்படாத நிலையில் அமைச்சரின் பணிப்புரைக்கு அமைய இவை காப்பீட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றன வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்யும் பணிகள் இன்று உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டன யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக ஊடக கற்கை பிரிவில் பட்டப்பின் படிப்பை தொடரும் மாணவர்களுக்கான செயல் அமர்வு அண்மையில் இடம்பெற்றது சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளரும் ஒலிபரப்பாளருமான வி என் மதியாளகன் நிகழ்வில் பிரதம அதிக கலந்து கொண்டு விரிவுரை வழங்கினார் ஊடகவியலாளர்களின் பணிகள் ஒலிபரப்புத்துறை சார்ந்த அனுபவங்கள் என்பனவற்றையும் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் வி என் மதியாளகன் அங்கு விளக்கி கூறினார் துறைசார் ஊடக கல்வியை பூர்த்தி செய்வதற்கு அமைவாக போதிய துறைசார் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்வதன் மூலம் சிறந்த பெறுபவர்களை காண முடியும் எனவும் அவர் கூறினார் பல்கலைக்கழக ஊடக கற்கை பிரிவின் தலைவர் எஸ் ரொஹராம் நிகழ்வில் உரையாற்றினார் நவிதன்வெளி பிரதேச செயலக சமூக சேவை பிரிவு ஒழுங்கு செய்திருந்த விசேட தேவையுடையவர்களுக்கான சுய தொழில் பயிற்சி செயல் அமர்வு நாவிதன்வெளி கலாச்சார மண்டபத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் வழிகாட்டலின் கீழ் இந்த நிகழ்ச்சி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது விசேட தேவையுடையவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஆலோசனைகள் இதன்போது வழங்கப்பட்டன நிகழ்வில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு ஈக்கு தடி தயாரிப்பதற்கான பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டது நிகழ்வில் டி செல்வநாயகம் வளவாளராக கலந்து கொண்டு பயிற்சிகளை வழங்கினார் அம்பாறை மாவட்ட தமிழ் பேசும் கலைஞர்களுக்கான ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனர்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இது தொடர்பான நிகழ்வு நிந்தவர் பிரதேச சபை மண்டபத்தில் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் ஏம் அப்துல் லத்தீப் தலைமையில் இடம்பெற்றது அம்பாறை மாவட்டத்தின் பதிமூன்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் இருந்தும் எண்பத்தி ஒரு கலைஞர்கள் இதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் ஒவ்வொரு கலைஞருக்கும் தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது அம்பாறை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் உட்பட பல பெருமர்களும் இதில் கலந்து கொண்டார்கள் அங்கு கலாச்சார நிகழ்வுகளும் அரங்கேற்றப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது
கடந்த ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தர பிரிவில் விஞ்ஞான பீடத்தை கற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் முப்பத்தெட்டாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு மாணவர்கள் உயர்தரத்தில் விஞ்ஞான பாடத்தை கற்றுள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்த எண்ணிக்கை நாற்பத்தோராயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தர பிரிவில் விஞ்ஞான பாடத்தில் சித்தியாடியும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை வேறுபட்ட போதிலும் மாணவர்கள் உயர்தரத்தில் விஞ்ஞான பாடத்தை கற்பதற்கு ஆர்வம் காட்டுகின்றமை தெரியவந்துள்ளது இது ஒரு சிறந்த நிலைமை என கல்விமான்கள் கூறுகின்றனர் விஞ்ஞான கல்வியின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் எதிர்கால தொழில் சந்தையில் விஞ்ஞான பாடத்திற்கு நிலவுகின்ற வாய்ப்புகளே இதற்கான காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசத்தின் தலைமையில் எடுக்கப்பட்ட செயற்பாடுகளும் மாணவர்கள் விஞ்ஞான பாடத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டமைக்கான மற்றும் ஒரு காரணமாகும் தென்னிந்தியாவின் அகதி முகாம்களில் வாழ்ந்த இளைஞர்கள் குழு ஒன்று நேற்று நாடு திரும்பியதே இவர்கள் மதுரையில் இருந்து வருகை தந்திருந்தனர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் சகிதம் வருகை தந்த இவர்களில் பதினோரு பெண்களும் பத்து ஆண்களும் ஆறு சிறுவர்களும் உள்ளடங்குகின்றனர் கடந்த யுத்த காலத்தின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு இவர்கள் அகதிகளாக இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்திருந்தனர் யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி திருகோணமலை ஆகிய பிரதேசங்களைச் சேர்ந்தவர்களே இவ்வாறு வருகை தந்துள்ளனர் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலிருந்து நேற்று இவர்கள் தமது சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் கடற்படையினரும் கல்முனை கலால் அலுவலக அதிகாரிகளும் இணைந்து அண்மையில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் போது எழுநூற்று எண்பது கிராம் எடை கொண்ட கேரள கஞ்சாவுடன் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அக்கறை பெற்ற பிரதேசத்தில் வைத்து கைப்பற்றப்பட்ட இந்த கேரள கஞ்சா தொகை விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது என விசாரணைகள் மூலம் தெரிய வந்திருக்கின்றது கஞ்சாவை எடுத்துச் செல்வதற்காக பயன்படுத்தப்படவிருந்த மோட்டார் சைக்கிளையும் ராணுவத்தினர் கைப்பற்றியுள்ளார்கள் மோட்டார் சைக்கிள் கேரள கஞ்சா என்பவற்றுடன் சந்தேக நபர்களும் அம்பாறை கலால் அலுவலகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்படையினர் அறிவித்துள்ளனர் தற்போதைய பாராளுமன்றத்தில் எந்தவொரு அங்கத்தவருக்கும் மதுபான அனுமதி பத்திரம் வழங்கப்படவில்லை என நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு பின்னர் சுற்றுலா சபின் அங்கீகாரம் பெற்ற ஹோட்டல்களுக்கு மாத்திரம் அனுமதி வழங்கப்பட்டதாக நிதியமைச்சின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது மதுபான விற்பனை அனுமதி பத்திரம் விநியோகிக்கப்பட்ட கலால் கலால் அனுமதி பத்திர பட்டியல் மக்கள் அறிந்து கொள்ள வசதியாக கலால் திணைக்களத்தின் இணையதளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இலங்கையில் அனுமதி பத்திரங்களை பெற்ற மதுபான நிலையங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பத்தாகும் இவற்றில் ஆயிரத்தி ஐநூறு சில்லறை விற்பனை அனுமதி பத்திரங்களும் ஆயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஹோட்டல் அனுமதி பத்திரங்களும் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து சிற்றுஞ்சால் அனுமதி பத்திரங்களும் அடங்கும் கலால் திணைக்களமானது வைன் மற்றும் பியர் விற்பனை நிலையங்கள் முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டுக்கும் கள்ளுக்கடைகள் இருநூற்றுக்கும் அனுமதி பத்திரம் வழங்கியுள்ளது வெளிநாட்டு மதுபான வகைகளை விற்பனை செய்யும் ஆயிரத்து எண்பது நிலையங்களுக்கும் அனுமதி பத்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது மதுபான விற்பனை நிலையங்களை பெறும் ஒருவர் அது தொடர்பில் கலால் திணைக்களம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளையும் அமலாக்கும் சட்டத்திட்டங்களையும் அனுசரிப்பது அவசியம் அத்தகைய நபர் கடந்த ஐந்து வருட காலத்தில் எதுவித குற்றச் செயல்களிலும் சம்பந்தப்பட்டவராகவும் வரி செலுத்துபவராகவும் இருப்பது அவசியம் மதுபான விற்பனை நிலையங்களின் வகைகளுக்கு அமைய அவை வணக்கஸ்தலங்களில் இருந்தும் பாடசாலைகளில் இருந்தும் எவ்வளவு தூரத்தில் அமைய வேண்டும் என்ற வரையறைகள் உள்ளன அனுமதி பத்திர விண்ணப்பங்களில் கூறப்பட்ட விடயங்களை உறுதிப்படுத்த விண்ணப்பதாரை போலீசாரிடமும் பிரதேச செயலாளரிடமும் அறிக்கை பெறுவது அவசியம் சகல நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்வோருக்கு மாத்திரமே அனுமதி பத்திரங்கள் வழங்கப்படும் கண்ணில் வெள்ளை படர்தல் தொடர்பான சத்திர சிகிச்சையை இரவு நேரங்களிலும் மேற்கொள்ள சுகாதார அமைச்சு தீர்மானித்திருக்கின்றது எதிர்வரும் பதினைந்தாம் தேதியின் பின்னர் இந்த சத்திர சிகிச்சை மாலை நான்கு மணிக்கு பின்னர் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்றது சுகாதார அமைச்சர் தலைமையில் கூடிய தொற்றா நோய் பற்றி ஆராயும் கலந்துரையாடலில் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக விசேட கண் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் மங்களா கமையே தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு கண் வைத்தியசாலை உட்பட நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள பத்து வைத்தியசாலைகளில் இந்த கண் சத்திர சிகிச்சை இரவு நேரங்களில் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்றது கண் வில்லிகளை இலவசமாக வழங்க நடவடிக்கை எடுத்ததைத் தொடர்ந்து கொழும்பு கண் வைத்தியசாலையில் நாலாந்தம் மேற்கொள்ளப்படும் கண்ணின் வெள்ளை படர்தல் தொடர்பான சத்திர சிகிச்சை அதிகரித்திருக்கின்றது இதனால் ஏற்படும் நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்குடன் புதிய வேலை திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது சத்திர சிகிச்சைக்காக காத்திருத்தல் ஆவணத்தில் முகாமைத்துவம் செய்வது இதன் மற்றொரு நோக்கமாகும் நாலாந்தம் ஒரு வைத்தியர் மேற்கொள்ள கண்வெள்ளை படர்தல் தொடர்பான சத்திர சிகிச்சை முப்பதாகும் தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்தி 
ரூபவாயினி இளைஞர் சபை கரப்பாந்தாண்ட போட்டியின் இறுதிப் போட்டி மகரகம தேசிய இளைஞர் மன்ற உள்ளக கேட்பொரு கூடத்தில் இடம்பெறுகின்றது ஆண்கள் பிரிவின் வெட்டி கிண்ணத்தை கேகாலை ரந்தர் விளையாட்டுக் கழகம் பெற்றுக்கொண்டது இப்போட்டி தொடர் முப்பத்தி மூன்றாவது தடவையாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது சவால் வெட்டிக்கிண்ணம் மற்றும் சூப்பர் லீக் என இரு பிரிவுகளின் கீழ் இன்று இறுதிப் போட்டி இடம்பெற்றது சவால் வெட்டிக்கிண்ண பிரிவின் ஆடவர் இறுதிப் போட்டி கேகாலை ரந்தர் மற்றும் கம்பகா திலன தரு ஆகிய அணிகளுக்கு இடையில் இடம்பெற்றது முதல் சுற்றில் இருபத்தி ஆறுக்கு இருபத்தி நான்கு என்ற புள்ளி வித்தியாசத்தில் கேகாலை அணி வீரர்கள் வெற்றி பெற்றனர் இரண்டாவது சுற்றில் இருபத்தி ஐந்துக்கு இருபத்தி ஒன்று என்ற அடிப்படையில் கம்பகா திலன தரு அணி வெற்றி பெற்றது இருப்பினும் போட்டியின் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது சுற்று இருபத்தி ஐந்துக்கு பதினாறு என்று மற்றும் இருபத்தி ஐந்துக்கு இருபத்தி மூன்று என்ற அடிப்படையில் வெட்டியீட்டிய கேகாலை ரந்தர் அணி வெட்டி கிண்ணத்தை செய்திகள் நிறைவில் சாராம்சம் மத்திய வங்கியின் பிணைமுறி மோசடி வழக்கிற்காக அர்ஜுனன் மகேந்திரனை சிங்கப்பூரில் இருந்து கொண்டு வரும் சட்ட ஆவணங்களில் ஜனாதிபதி இன்று கைச்சாத்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளரை தெரிவு செய்வது தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுக்கும் இடையில் அலரி மாளிகையில் இன்று விசேட கலந்துரையாடல் நாட்டின் சிறார்களுக்கு பாடசாலை கல்வியை போன்று சமய கல்விக்கு தேவையான கட்டிட வசதிகளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்போவதாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச உறுதி என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா கண்காட்சி யாழ்ப்பாணத்தில் நாளை ஆரம்பம் ஜிம்பாபேயின் சுதந்திரத்தின் பின்னரான முதலாவது ஜனாதிபதி ரொபர்ட் முகாபே தனது தொன்னூற்றி வயதில் இன்று காலமானதாக அறிவிப்பு இத்துடன் தேசிய செய்தி ஒலிபரப்பு முடிவடைகின்றன நாம் என்றும் உங்களுடன் இணைந்து உங்கள் விவகாரங்களுக்கு அவனம் செலுத்த காத்திருக்கிறோம் என்பதை மகளுடன் அறிவித்திருக்கிறோம் வணக்கம்